magde-demo ako ngayon ng isang activity entitled Non-Mendelian Genetics kung saan gagawa tayo ng baby dragon na galing sa traits ng mother and father dragon. Yung mga gustong gawin din itong activity ito, may isi-share akong link sa comment section para ma-download nyo itong worksheet na to. Ano yung mga materials na kailangan nyo i-prepare para sa activity na to? Una, six colored strips of paper, dalawang green strips, dalawang yellow strips, isang red, at isang blue, crayons or any coloring materials, marker, scissors, glue, pencil, and ballpoint pen. Nag-prepare na ako ng mga colored strips of papers representing the autosomes and sex chromosomes ng mother and father dragon. So, tingnan natin ngayon yung yellow strip of paper. So, eto yung autosome ng father dragon at may limang genes na nakasulat na nirerepresenta ng mga letters. At ang bawat gene ay may dalawang alleles. Kaya kung titingnan nyo, ayan, magka-pair sila. So, parehong letter D, letter E, letter J, letter S, letter R. Ayan. Ganun din sa mother dragon. So, meron ding limang genes at ang bawat gene ay may dalawang alleles. Ayan. Yung green naman, ganun din. This is another autosome for mother and father. So, eto, this is for the father. So, again, may limang genes at bawat gene ay may dalawang alleles na pair. So, eto yung mga isusulat mo naman sa green strip of paper. For the mother, green strip of paper, Eto naman ngayon yung mga genes na isusulat mo. At sa sex chromosomes, so we have the red. Well, in this case, this is orange. <laughs> so, ayan. So, this is for the mother. So, eto, this is X chromosomes kasi female. At eto yung mga genes na nasa X chromosomes. So, X, X. At sa father, definitely we all know na ang male, may X and Y chromosome siya. So, eto yung mga letters na isusulat natin. At yung may capital letter H ay ang X chromosome sa father dragon. At yung may capital letter Y ay ang Y chromosome sa father dragon. Para malaman natin yung mga alleles ng father and mother dragon na pwede nilang ibigay sa baby dragon, isulat natin yung mga alleles nila sa chart na to or sa tabulated data na nasa worksheet. So, unahin natin yung table 2.1. Alamin natin yung genotypes and phenotypes of the dragons for green autosomes. So, kunin natin yung green autosome ng mother dragon. Isusulat natin ito dun sa genotype ng mom column. Okay, so, unang pair, capital N at small letter N. Pangalawang pair, capital A at small letter A. Pangatlong pair, capital C at small letter C. Pangapat na pair, dalawang small letter W. At panglimang pair, dalawang small letter T. Ngayon naman yung sa dad, so eto yung chins ng dad dragon. At isulat naman natin ngayon sa column ng dad. Una, Capital N, small letter N. Pangalawa, capital A, small letter A. Pangatlo, parehong small letter C. Pangapat, capital W at small letter W. At panglima, capital T at small letter T. At ganun din yung gagawin natin sa iba pang tables. Ngayon naman, tingnan natin yung phenotype ng father and mother dragon sa table 2.1. Kasi... Meron na tayong reference, yung genotypes na sinulat natin sa column nila. Paano natin malalaman yung possible phenotypes ng mother and father dragon? Titingnan natin itong Dragon Genomes Decoding Key na nasa worksheet. Ayan. Ang mom, meron siyang heterozygous N na alil. At base sa Dragon Genomes Decoding Key, siya ay merong long neck. At yung genotype ng dad, dragon, ay pareho lang sa mother. Kaya, yung dad, meron din siyang long neck. In terms of skin pigmentation, ang dad and mom, dragon, pareho silang may heterozygous 
a genotype. Kaya based dito sa dragon genomes decoding key, pareho sila may normal skin pigmentation. In terms of complexion, yung mother dragon meron siyang heterozygous C na alil, kaya meron siyang dark green complexion. Yung father dragon naman, meron siyang homozygous small C. So meron siyang light green complexion. In terms of having wings or not, yung mother dragon meron siyang homozygous small W at yung kanyang phenotype, no wings. Dahil yung father dragon ay merong heterozygous W sa kanyang genotype, dapat meron siyang wings. Pero since nalalaki siya, dominant sa mga male ang no wings. At yan yung tinatawag natin epistasis. Kaya yung father dragon, wala siyang wings. Kahit heterozygous W ang kanyang genotype. In terms of spikes on their tails, yung mother, meron siyang homozygous small t, kaya no tail yung kanyang spikes. Habang yung father naman, opposite ng mother, heterozygous yung kanyang genotype, kaya yung kanyang phenotype ay has tail spikes. At parehong proseso din ang gagawin dun sa iba pang tabulated data, isusulat ang phenotypes ng mother and father dragon based from the dragon genomes decoding key table. Ngayon, ifo-fold natin itong mga strips of papers para ma-simulate natin yung pag-separate ng mga sex cells. So, ayan. Tapos, pwedeng lagyan nyo ng pandikit dito. Okay. Fold natin. Normally, you do this by pair. Pero pwede mo naman itong i-perform na mag-isa ka lang. So, ang gagawin mo kung wala kang ka-partner, ihiwalay mo ngayon yung mga autosomes and sex chromosomes ng mom and dad. So, ilagay mo yung autosomes and sex chromosomes ng mom sa right side at yung autosomes and sex chromosomes ng dad sa left side. Ngayon, gagawa na tayo ng baby dragon. Ayan. Unahin natin ang green autosomes. Ayan. So, Itabi muna natin tong ibang autosomes at sex chromosomes kasi kailangan natin ng space. So, ang gagawin nyo, um, itodrop nyo itong autosomes ng mother and father dragon head height para makita talaga natin yung alils na lalabas or para umikot ito, di ba? Para fair. So, in my case, limited yung aking space kaya ganito lang yung height na aking pag-drop. So, let me do this. ba bang Ayon! Ayan, sige, ipagit na natin. Ayan, so this is the result. So, una yung kay mom. Mom dragon, eto yung kanyang alils na lumabas. So, eto yung ibibigay niyang alil kay baby dragon. So, isusulat natin tong mga alils na to sa third column ng table 2.1. Ayan, or dun sa egg column. So, isusulat mo yung capital N, A, C, W, and T pababa. Okay. At kay dad, dragon naman, eto naman yung alils na ibibigay niya kay baby dragon. So, isusulat natin ito dun sa fourth column or dun sa sperm column. Isusulat mo ito pababa, simula sa letter N, and then sunod yung A, C, W, and T. At ganun din yung gagawin mo sa mga iba pang tables. Ngayon, i-determine natin ang traits or phenotype ng baby dragon sa table 2.1 based sa alleles na binigay ng mother and father dragon. So, una, in terms of the length of neck, since na heterozygous N yung kanyang aril, so yung baby dragon ay may long neck. In terms of skin pigmentation, heterozygous A yung alil na binigay sa kanya, Kaya, meron siyang normal skin pigmentation. In terms of complexion, meron siyang heterozygous C, kaya merong dark green pigmentation yung baby dragon. At, in terms of presence or absence of wings, meron siyang homozygous small W na alil, kaya wala siyang wings. Tapos, in terms of having tail spikes or no tail spikes, Meron siyang alil na homozygous sa small letter T, kaya no tail spikes ang phenotype ng baby dragon. At gagawin nyo din itong prosesong to sa iba pang tables. Ngayong na fill up na natin yung lahat ng tables, pwede na nating i-assemble ang ating baby dragon. Ayan. 
So, eto siya. At para malaman natin kung alin dito yung ating pipiliin at itka-cut out at ia-assemble later on, titingnan natin ngayon yung mga phenotypes na sinulat natin sa bawat table. Halimbawa, yung table 2.1, unang baby trait na nakasulat dito or unang phenotype ng baby dragon ay long neck. Sa drawing na to, ayan, merong long neck at merong short neck. Since na long neck yung nasa table 2.1, Eto ngayon yung pipiliin nyo at ikakat out. At isa ito sa mga i-assemble nyo later on. At ganun din yung gagawin nyo sa iba pang parts ng baby dragon. Good luck sa pagbuo ng inyong dragon!